الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیٰ رسول اللہ و علیٰ علیہ وصحبہ و موالا محترم بھائیوں اور دینی بہنوں آج کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے تہارت میں جو بیسک چیزیں سیکھنا ہے وہ ہے تہارت اور گندگی کے مسائل تہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں گندگی سے تہارت جسے ہم نجاست بھی کہتے ہیں اور حدث سے تہارت جو ظاہر میں تو دکھائی نہیں دیتا لیکن اس سے ہمیں پاکی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کسی کو غسل کرنے کی ضرورت ہو جسے وضو کرنے کی ضرورت ہو تو یہ ظاہر میں دکھائی نہیں دیتا اس کو ہم حدث کہتے ہیں اور حدث اکبر بھی ہوتا ہے جو غسل سے ختم ہوتا ہے اور اصغر ہوتا ہے یعنی چھوٹا حدث جو اردو سے ختم ہوتا ہے نجاست سے پاکی یا گندگی سے پاکی یعنی وہ گندی چیز جو نماز کی صحت کو روکتی ہے جیسے خون ہے پیشاب ہے اسی طریقے سے نجاست بھی کبھی ظاہر ہوتی ہے جو دیکھنے میں آتی ہے جیسے پیشاب پیخانہ اور خون ہے جو کہیں پہ دکھائی دے رہا ہے تو وہ نجس ہوگا لیکن کبھی نجاست دکھائی نہیں دیتی مثال کے طور پر کپڑے میں نجاست لگی ہوئی تھی اور کپڑا سوکھ گیا تو ظاہر میں تو نجاست دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن کپڑا وہ نجس ہوگا جب تک کہ اس کو دھل نہ لیا جائے اور نجاست سے پاکی یا تو زمین کی ہوگی یا تو بدن کی ہوگی یا کپڑے کی ہوگی نجاست کی قسمیں کیا ہیں اور پاکی حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں تو سب سے پہلے نجاست کی قسموں کو ہم جان لیتے ہیں کچھ گندگی ہوتی ہے جو بہت سخت ہوتی ہے اور یہ کتے کی گندگی ہے جسے سات بار اگر دھوئیں گے تبھی اس سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہور و انا یا حد کم ادا و لغفی الکلب و ایاق سے رہو سب امراتن اللہب تراب کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو کتا کا لعاب پڑ جانے کی وجہ سے اسے سات مرتبہ دھلا جائے گا پہلی مرتبہ مٹی سے آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ کتا جب کسی چیز میں منہ ڈالتا ہے تو اس کے منہ سے ایسے کٹانو ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کٹانو کو جب تک کہ سات مرتبہ نہ دھلا جائے وہ کٹانو جاتا نہیں تو یہ سخت نجاست ہے جس کو جب تک کہ سات مرتبہ نہ دھلا جائے تب تک کہ وہ نجاست دور نہیں ہوتی ہے دوسری نجاست ہلکی نجاست ہے ہلکی نجاست سے مراد یہ ہے کہ دودھ پینے والا بچہ ایسا بچہ جو دودھ پیتا ہے اگر کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس کو دھلنا ضروری نہیں ہوگا بلکہ اس پہ پانی مار دینا کافی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داود کی روایت کے مطابق بیان فرمایا یوغ صلو من بول الجارت و یورسٹ و من بول الغلام کہ بچی کے پیشاب کو دھلا جائے گا اور بچے کے پیشاب پہ چھینٹ مار دینا کافی ہے لیکن وہ بچہ جو ابھی دودھ پی رہا ہو اگر کھانا کھانے لگے تو اس کے پیشاب پہ بھی چھینٹ مارنا کافی نہیں ہوگا پاکی کے لیے بلکہ دھلا جائے گا اگر بچہ صرف دودھ پی رہا ہے تو آسانی کے لیے تنگی کو دور کرنے کے لیے اسلام نے یہ چھوٹ رکھی ہے کہ اس پر پیشاب جو ہے پانی مار دیا جائے چھینٹ پانی کے تو وہ پاک ہو جائے گا متوسط گندگی یعنی میڈیم گندگی کیا ہے تو وہ ساری گندگیاں ہیں جو کتے کے لعاب اور دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے علاوہ ہو وہ سب کے سب یہ گندگیاں میڈیم گندگیاں کہلاتی ہیں جیسے آدمی کا پیشاب اور اس کا پیخانہ یہ حرام ہے یہ گندی گندی چیزیں ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اور صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر رہا ہے تو صحابہ اٹھے تاکہ اس کو ڈانٹ کر کے بھگائیں آپ نے فرمایا دعو ہو اسے پیشاب کر لینے دو پھر آپ نے کہا کہ پیشاب کر لینے کے بعد اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیشاب اور پاخانہ دراصل یہ گندی چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے اسی طریقے سے حید کا خون 
हैद का खून भी मंथली पीरियड का जो खून होता है वो भी नापाक है सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है हज़रत फ़ातिमा बिनते अबी हबैश रदी अल्लाह तहा अल्लाह के नबी सल्ला वसम के पास आईं और उन्होंने ये मसला पूछा कि मुझे इसतहादा का खून आता है क्या मैं अपनी नमाज़ छोड़ दूं तो आपने फरमाया कि ये असल में हैद नहीं है बल्कि ये रग का खून है अगर हैज के दिन आएँ तो नमाज छोड़ दो और जब हैद के दिन ख़त्म हो जाएं तो गसल करो और उसके बाद नमाज़ पढ़ो तो इससे पता ये चला कि हैद का खून नापाक होता है गसल करना ज़रूरी है उससे पाकि हासिल करने के लिए गंदी चीज़ों में से तीसरी चीज़ है हराम जानवर की लेद और पेशाब सही बुखारी की रवायत में आता है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैखाना करने के लिए गए ज़रूरत पूरी करने के लिए गए कदाय हाजत के लिए तो मुझे हुक्म दिया कि मैं तीन पत्थर लेकर के आऊँ तो मैंने दो ही पत्थर पाया तो मैंने दो पत्थर लिया तीसरा पत्थर नहीं पाया तो लेद ले के आया तो अल्लाह के नबी सल वसम ने दो पत्थर ले लिया और लेद को फेंक दिया तो फेंकते हुए आपने ये भी फरमाया था कि हाद आरिक सुन के ये नापाक है तो लेद अगर ऐसे जानवर का है जो हलाल नहीं है जिसका गोश्त हलाल नहीं है तो वो भी हराम होगा अलबत् हलाल जानवर का अगर लेद है तो उसका पेशाब नजिस नहीं होगा और उसका लेद भी नजिस नहीं होगा चौथे नंबर पर मुर्दार है मुर्दार से मुराद ऐसा मुर्दार जो अपनी मौत मर गया हो उसे शरी तरीक़े से ज़बा न किया गया हो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़रमायामत आलकमी तो वदम वलहमलखनज़ीर वमा उहिलगैर बही कि तुम्हारे ऊपर हराम है मुर्दार और ख़ून और सुअर का गोश्त और हर वो चीज़ जो जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो मुर्दार में वो गोश्त भी शामिल होगा जो ज़बह करने से पहले जानवर से काट लिया जाए यानी किसी जानवर से उसका गोश्त काट लिया जाए ज़बह करने से पहले ही तो वो गोश्त भी हराम हो जाएगा सुन तिरमिदी की रवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया माँ खुद अमिन बहीमत व या हैतन फ़ो मैतन कि अगर जानवर का कोई हिस्सा काट लिया जाता है जबकि वो ज़िंदा था तो वो मुर्दार है तो गोया के जानवर को दबह करने के बाद ही उसका गोश्त काटा जाएगा तो हलाल होगा अगर ज़बह करने से पहले उसमें से कुछ गोश्त काट लिया जाए तो वो भी हराम होगा मुर्दार से एक बात नोट कीजिए कि मछली और टिड्डी मुस्तना है उसी तरीके से इंसान की मैत भी मुस्तना है यानी अगर एक इंसान मर जाता है तो मरने के बाद भी वो नापाक नहीं होता वो पाक ही रहता है उसी तरीक़े से मछली और टिड्डी भी मुर्दार से मुस्तना है क्योंकि सुन माजा की एक हदीत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया वो हिलत लकुम मई ततान व दमान तुम्हारे लिए दो मुर्दार और दो खून हलाल किए गए हैं फमल मई ततान दो मुर्दार कौन से हैं एक मछली है और एक टिड्डी है और दो खून कौन से हैं तिल्ली है और कलेजी है तो तिल्ली और कलेजी ये दोनों हलाल हैं हालांकि ये खून से बनते हैं उसी तरीके से जो गंदी चीज़ें हैं या जो नजिस चीज़ें हैं उनमें से सुअर का गोश्त भी है और अभी आपने आया सुन सुनी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि सुअर का गोश्त भी तुम्हारे ऊपर हराम है उसी तरीके से कुत्ते का गोश्त भी हराम है जब कुत्ते के लुआब को सात मरतबा धुला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका गोश्त हलाल कैसे हो सकता है मज़ी भी गंदी चीज़ है मज़ी गंदी चीज़ है मज़ी क्या है वो सफ़ेद पतला लेसदार पानी जो शहवत उभरने पर निकलता है तो शहवत उभरने पर जो सफ़ेद लेसदार पानी निकलता है वो भी गंदा है और इस बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीत है हज़रत अली रदी अल्लाह तहों बयान करते हैं कि मुझे बहुत मज़ी आती थी और मैं शर्माता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा कर के ये मसला पूछूं क्योंकि मेरे पास आपकी बेटी थी यानी मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद था तो मुझे शर्म आती थी कि मैं जा कर के ये मसला पूछूं तो मैंने मकदाद बिन असवद को ये मसला पूछने के लिए कहा तो आपने फरमाया 
کہ اگر کسی کو مزی آئے تو اسے چاہیے کہ شرمگاہ کو دھل لے اور ادو کر لے شرمگاہ کو دھل لے اور ادو کر لے تو مدی بھی ناپاک ہے اسی طریقے سے ودی ودی کیا ہے ودی او سفید اور لیس دار پانی ہے جو پیشاب کے وقت نکلتا ہے تو یہ بھی دراصل ناپاک ہے اور اس سے بھی پاکی حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو یہ تہارت کے کچھ مسائل تھے اب ہم چلتے ہیں عقیدہ کی طرف عقیدہ میں اللہ کے وجود پر ایمان کے بارے میں گفتگو ہوگی اللہ کے وجود پر ایمان اللہ کے وجود پر ایمان کے جو دلائل ہیں فطری دلائل بھی ہیں عقلی دلائل بھی ہیں شرعی دلائل بھی ہیں اور حصی دلائل بھی ہیں جو احساس میں آتے ہیں فطری دلائل کیا ہیں اللہ کے وجود پر تو اللہ تعالیٰ سورہ الروم آیت نمبر تیس میں بیان فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ یہ اللہ کی فطرت ہے اللہ کا دین فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے یعنی ہر انسان کی پیدائش دین اسلام پر ہوئی ہے اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود اللہ یلد الفطر ف ابوا ہو یو ہدان ہی او یو نسران ہی او یو مجسان ہی کہ ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں لیکن وہ بچہ پیدا ہوا تھا تو دین اسلام پر پیدا ہوا تھا گویا کہ ایک بچہ خارجی اثرات سے متاثر ہوتا ہے ماں باپ سے متاثر ہوتا ہے ٹیچر سے متاثر ہوتا ہے میڈیا سے متاثر ہوتا ہے لیکن اصل میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے اس کی فطرت کو چینج نہ کیا جائے تو کیا وہ اسلام پہ باقی رہے گا یاد رکھیے اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کی فطرت کو چینج کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے اب لیکن شیطان ہے جو ایک انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کیا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے فب عزت کا لغوین ہم اجمعین کے تیری عزت کی قسم اے اللہ ہم تیرے تمام بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ عباد کا من ہم المخلصین لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے پھندے میں نہیں پھنسیں گے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک بچے کو نہیں بگاڑتا ہے تو شیطان ضرور اس کو بگاڑ دے گا کیونکہ شیطان کو انسان کے دل تک پہنچنے کی بھی طاقت حاصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان شیطان یجری من لسن مجردم کہ شیطان ایک انسان کے اندر خون کے جیسے گردش کرتا ہے اس ناحیہ سے شیطان ایک انسان کو گمراہ کرنے میں کوئی کثر نہیں چھوڑتا اگرچہ ماں باپ اس کو گمراہ نہ کرے اگرچہ میڈیا کا اثر نہ ہو اگرچہ ٹیچر کا اثر نہ ہو لیکن شیطان ایک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ فطرت جو ہے جس پہ ایک اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے یہ فطرت کب جاگتی ہے یہ فطرت جب ایک انسان پریشانی میں ہوتا ہے مصیبت میں ہوتا ہے تو یہ فطرت جاگ اٹھتی ہے یہاں تک کہ ایک انسان گھر میں ہوتا ہے کوئی بڑا مسئلہ ہو تو فوراً سر اوپر کی طرف اٹھتا ہے کہ اوپر والا ہی سب کچھ حل کرے گا اسی لیے سورہ لنکبوت آیت نمبر سکسٹی فائیو میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فیدہ رکھے بو فی الفل دعا اللہ مخلصین علیہ الدین کہ جب وہ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں فلما نجاہم البر اداہم یشرکون لیکن جب وہ خشکی پر آتے ہیں تو شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو زمانے جاہلیت میں تصور کیا تھا کہ سمندر میں ہو تو اوپر والے کے علاوہ کوئی دوسرا تم کو نہیں بچائے گا کیونکہ وہاں پریشانی کی حالت ہوتی تھی لیکن جب سمندر سے نکلتے تھے خشکی پہ آتے تھے تو شرک کرتے تھے لیکن آج تو سمندر میں بھی ہوں پھر بھی لوگ شرک کرتے ہیں تو یہ فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے اور جب ایک انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو فطرت جاگتی ہے عقل کیسے اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے 
تو کوئی بھی چیز بغیر بنائے کے نہیں بنتی ایک موبائل کو لے دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی بولے کہ موبائل بغیر بنانے والے کے خود بخود بن گیا ہے خود بخود میرے پاس آ گیا ہے خود بخود میں یوز کر رہا ہوں تو پاگل ہوگا ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اگر کوئی بولے کہ خود بخود آواز پہنچ جاتی ہے تو وہ پاگل پن ہوگا بلکہ اس کے لیے سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ آواز پہنچ رہی ہے تو بالکل ویسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ الطور آیت نمبر سکسٹی فائیو میں بیان فرمایا ام خل من غیر شعین ام ہم الخالقون کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں کوئی چیز کے بغیر ہی کوئی ذات کے بغیر ہی وہ پیدا ہو گئے ہیں کیا ایسا ہے ام ہم الخالقون یا خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے نہ تو بغیر کسی ذات کے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی خود اپنے آپ کو انہوں نے پیدا کیا ہے ام خلق السماوات والارض یا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے انہوں نے آسمان اور زمین کو بھی پیدا نہیں کیا تو اس طریقے سے ایک ذات ٹھہرتی ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا گویا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک پیدا کرنے والا ہونا ہی چاہیے ساری کائنات کا شریعت بھی اس کے لیے دلیل ہے کہ آسمانی کتابیں اس کے اس کے اوپر گواہ ہیں آسمانی کتابوں میں جو احکام آئے ہیں وہ بندوں کے ہیت کو بیان کرنے والے احکام ہیں اس میں بہت ساری سائنسی باتیں بھی ہیں جو گواہی دیتی ہیں ایک اللہ کے وجود پر اسی طریقے سے ہمارا احساس بھی اللہ کے وجود کے لیے گواہی دیتا ہے کیونکہ ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہونے کے قصے بھی ہم سنتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پریشان حال جب اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طریقے سے انبیاء کے معجزات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء جب آئے تھے تو ان کو بہت سارے معجزات دیا تھا ان معجزات کو لوگوں نے دیکھا تھا جیسے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام سمندر میں لاٹھی مارتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام مردے کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو انسان زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا جو ایک معجزہ ہے زندہ معجزہ ہے اور قیامت کے دن تک رہے گا کہ اس کو پڑھنا آسان ہے سمجھنا آسان ہے لیکن اس کے جیسے ایک آیت بھی بنا پانا کسی کے بس کی بات نہیں تو یہ معجزات ہیں جو اللہ کے وجود پہ دلالت کرتے ہیں تو یہ کچھ باتیں رہیں اللہ کے وجود کے تعلق سے انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ نبی نا محمد و علیہ علیہ و صحبی اجمائی